Anda rasa Timo Werner akan su- jadi sukses atau, ataupun flop bersama Spurs? First of all, bila aku dapat news ha. Timo Werner nak join ke Spurs, aku hantar <laughs> orang yang happy. Kenapa? Aku happy sebab aku nak dia revive balik kerja dia. Hmm. Sebab satu ketika dulu, adakah dalam kepala otak dia, dia akan fikir tau. Adakah perpindahan aku ke Chelsea adalah salah? Hmm. Aku nak compare dengan perpindahan ke Liverpool. Sebab waktu tu Liverpool nak dia. Yep. Ha. Even sampai sekarang, Klopp sebenarnya pening kepala tau. Bila ha. tengok Werner datang ke Spurs. Yeah. Uh, dan bagi aku, sekarang ni kita dalam momentum ataupun momen yang tengok Werner bukan dalam apa ni dalam body shape yang terbaik hmm. uh, you know, dalam performance yang terbaik even dalam season ni pun main cuma 8 kali skor cuma 2 biji gol saja yeah. so nak compare dengan last season pun sebenarnya tidak begitu support sangat bila dia balik semula ke Leipzig tapi bagi aku again aku nak tengok dia revive balik ini harapan aku sebagai uh, orang yang tengok bola aku nak dia revive balik career dia dekat Spurs and then hopefully Angie boleh tolong dia untuk revive balik dia, dia punya career dan juga dia punya performance atas padang Laki, kalau kita tengok, eh, musim 2019-2020 tu 46 gol involvement dalam satu yeah. musim. That was the Timo Werner yeah. yang dikejar-kejar oleh pasukan-pasukan gergasi di Eropah. Yeah. Apa yang jadi dengan Timo Werner version tu? I think the one thing dekat Chelsea ni, one thing is expectation lah. The first thing of semua player nak join uh, Chelsea memang expectation. Second thing, tactical. Tactical yang berbeza. Kita yeah. tahu, uh, tactical di Leipzig and tactical di Chelsea is very, very different. Very different. Very different. Betul. So, basically, seseorang pemain ni, ada setengah pemain campak kat mana tactical, uh, di bawah tactical manager semua, dia yeah. boleh boleh survive. Yeah. Boleh, yeah. boleh adapt. Tapi ada setengah pemain yang hanya boleh berfungsi dengan certain tactical yang hmm. uh, contohnya, contohnya seperti uh, tactical, contoh Tiki Taka, Barcelona. Hmm. Maybe dia akan survive the best player in uh, the way they play. Mm. Tapi campak dia ke tim yang contohnya campak dia kat Atletico, bawah sini ni mungkin dia takkan boleh survive. Tapi yeah. so maybe Timo Werner uh, masuk ke Spurs mm. I, dengan the cara uh, apa Angge uh, Angge main. I think dia boleh dapatkan best out of him. The mm. way the way Uh, the way high line pressure yang dia buat yeah. also the way uh, getting the ball forward yeah. I think dia boleh jadi satu focal point bersama Son and also dengan Kulu kat depan yeah. I think trio yang kita rasa boleh mengucar kacirkan pasukan defense so it, itu yang persoalan dia sekarang hmm. sebab Timo Werner dia, dia menyertai Spurs dalam tempoh di mana sekarang ni Son dah pergi main Piala yeah, yeah. Okay, dia, dia nak bersedia nak lawan dengan dengan Malaysia tu, yep. dia dah prep dah tu. <laughs> dah prep. Uh, dia dah pergi main Piala Asia. So, kat Spurs sekarang ni, Timo Werner untuk bulan pertama ni, mm-hmm. dia akan dapat lagi banyak minit permainan yeah. kerana di atas kertas, dia akan dilihat sebagai okay, pengganti Son Heung Min. Betul. Tapi persoalan aku adalah simple. Sekarang ni, tugas Timo Werner adalah untuk meyakinkan Spurs untuk menjadikan perpindahan dia itu permanent. Permanent. Pada hujung musim. 17 yep. juta aku rasa. Yep. 70 million. Betul. Persoalannya, kalau Son Heung Min dah balik ke Spurs nanti, mm-hmm. apa front three terkuat Spurs? Kat mana Timo Werner nak main? Uh, kalau aku as a hanggi, uh, bila Son dah, dah kembali balik, aku rasa Son boleh boleh divert ke ke left wing ataupun maintain as a centre forward. Tak ada masalah. Tapi kalau, Timo main mana? Kalau aku, aku kalau letak Timo as a front. As a, as a striker. Main striker. Main striker. So kau letak Son ke kiri. Betul. Dia macam ni. Habis tu Brandon Johnson? Yang tu kita 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 pikir dulu. Dia <laughs> macam gini. Dia kalau aku aku kan lebih berminat untuk gunakan apa uh, ni Warner as a false nine. Hmm. Macam yang pernah digunakan masa dia dapat apa uh, ni gol gol NSS 40 lebih tu masa ha. dekat Leipzig. Sebab waktu tu dia bukan bermain as a winger soli tau. Dia bermain as a false nine as, dia bermain dekat belakang Yusuf Paulson. Agree. Hmm. And then dia bermain dekat right side, dia bermain dekat left side. Hmm. Masuk aku dekat sini, engkau kena gunakan warna sebaik mungkin dan kalau boleh, tanpa menjejaskan tim punya perspektif, hmm. kau cuba tweak dia untuk bermain sebijik macam yang pernah ditunjuk, ditunjukkan masa dekat Leipzig. On that form. Seriously. Sebab kalau kalau tengok pada style Angge ni, aku percaya Angge ni cukup-cukup suka dengan player yang ada pace. Hmm. Dan kita kena tahu eh, bila warna masuk balik ke Premier League, hanya ada beberapa orang striker yang mampu bermain defensif dengan sangat baik. Antaranya Timo Werner. Hmm. Timo Werner boleh bermain defensif. I think 
uh, talking about manager Ange uh, Nian, the the way tactical dia, mm. the front three dia bermain ni, dia bukan the front three bukan static. Ya, yeah. bukan static. Yep. Uh, Betul. A son sekarang ni uh, nampak Brandon dan Son and then Kulu akan yeah. main the front three. Tapi kita tak nampak dalam game tu, these three akan stick in the position. Nampak Brandon sometimes akan masuk tengah, yes. Son akan main wing, Betul. Kulu sometimes masuk inside. And then, kalau this season, uh, ada setengah game, kita nampak each other pun nampak daripada left, sometimes yeah. main dekat frontal yeah, juga. Betul. So, dengan Timo Warner ni, dapat variasi <laughs> yang kita dah boleh nampak three. Yeah. Boleh tukar. This is the same thing, uh, how Klopp bermain. Yeah. Menggunakan money, Salah and also Uh, at one point Firmino juga Firmino. sebab Firmino pun bukan statik juga yep. so mm. dengan Ange juga as a dengan the way dia main dekat Spurs I think aku rasa macam maybe Timo Werner could get something like <coughs> this ya yeah, ya yeah, betul mm. uh, uh, dan untuk aku expectation eh, expectation aku untuk Werner untuk season ni cukup simple lah mm. kalau dia reach 5 goal pun aku dah cukup berbangga dah untuk dia dengan untuk talking about Timo Werner right sekarang dia masuk Spurs, right? Hmm. I think the expectation semasa dia masuk Chelsea tak sebegitu tinggi. Yeah. People are thinking, okay, you know what? Uh, Werner flop dekat Premier League. Maybe, you know what? Let's see. So, let's say dia dapat score, let's say, lima ke more than five yeah. at least. is something, aku rasa, the the best season for him. The I best would season say. for him. See. Sebab I think Werner, this season is something to prove for him the six yeah. months. Yeah. Next season is the time kita nampak okay Werner ni actual tapi next season dia ada ke tak bergantung kepada season ni dia perform ke tak yes. dululah yeah, betul. sebab kalau tak Spurs takkan activate tu